agro crime and agro terrorism uh, it seems like a new phenomena what can phenomena like this how we must respond for this particular that's that's the first question and then still the question is still running in my mind how to handle with this particular we are not focused related the for the bombing actor or myself kind of mass destruction related what the direct action for the terrorism attack no we just worried about the soft approach Je suis soucieuse de l'agrocrime et de l'agroterrorisme parce que, comme vous le savez, les agents pathogènes sont largement manipulés dans les laboratoires partout dans le monde à des fins euh, pharmaceutiques ou de diagnostic de maladies animales. Néanmoins, en, en cas de mauvaise intention, ce matériel tellement intéressant peut devenir une arme biologique. Et du coup, les agents pathogènes peuvent être transformés et diffusés partout dans le monde en dévastant à la fois la santé animale et la santé publique. Uh, in cases of uh, agrocrime and agroterrorism, the veterinary service, they are the doctors of uh, animals, uh, basically. So they, they are uh, the main stakeholder when uh, something related to animal health uh, is, an, is, is an issue and they are the experts on the matter. So working with them will, will help definitely during in our, our investigations and uh, will help uh, guide us through uh, the process of where we are technically lacking in this field as uh, law enforcement, so they, have to, they, they would definitely help with the investigation. حتى يكون العمل أفضل بين الخدمات البيطرية وجهة إنفاذ القانون يجب أن يكون هناك إجراءات واضحة ومكتوبة ويتم التدريب عليها من قبل القطاعين هذه الإجراءات تكون على شكل إجراءات معيارية قياسية يتم فيها تحديد المهام والواجبات وألية تبادل المعلومة بين جميع الأطراف عند حدوث حدث أو جريمة زراعية بالإضافة إلى أن هذه الإجراءات المعيارية التي يتم وضعها يجب أن يكون عليها تدريب وتدريب بشكل مستمر بين هذه القطاعات من خدمات بيطرية وجهات لإنفاذ القانون لتفادي نقاط الضعف التي قد تواجه الفريقين أثناء مواجهة الجرائم الزراعية FAO, WOA and Interpol are working together to, um, to support their membership in um, building uh, simulation exercises. We work together uh, on um, practical guidance for membership and member countries to actually do joint simulation exercise between veterinary services and law enforcement based on scenarios that are looking at animal health emergencies. I get involved in simulation exercises because as part of the law enforcement, it will improve our preparedness and coordination with other agencies like uh, veterinary service and other international organizations which can raise awareness on the possible triggers of all the emerging threats. La FAO, l'OMSA et l'Interpol travaillent ensemble pour réaliser des exercices de simulation dans une manière que je trouve extrêmement intéressante parce qu'ils mettent en contact directement les personnes concernées. En personne, ce qui est idéal, euh, ces personnes ont l'occasion ainsi d'interagir entre eux, de créer des mécanismes de collaboration euh, dans des situations qu'ils connaissent ou pas. Et je trouve que cette manière de fonctionner est très efficace. <musique>